E aí, Marane? Fala, Leandro. Tudo bem? Como é que tá? Tudo, Tudo bom? Beleza, beleza. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, cara. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo de bola. Tudo certo. Graças a Deus. Tudo bem. Animado e ansioso para o nosso fechamento aqui com a chave de ouro hoje. Que legal, cara. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, a Tecnisa, participando desse evento que vocês fizeram aí, trouxeram grandes nomes do mercado para ajudar aí os donos de restaurantes, donos de negócios de alimentação estão precisando tanto nesse momento. Então, parabéns aí a você, Leandro, que está conduzindo essa jornada aí. Parabéns para a sua empresa também, tá bom? Valeu, Marani. Eu que agradeço e a gente acompanha aí o, o seu trabalho, o seu canal também, Donos de Restaurantes, que é muito bacana, muito conteúdo, né? E esse segmento que foi tão prejudicado né? Na, nessa pandemia, sempre que a gente ouvia de lockdown, fechamento, era sempre bares e restaurantes que estavam lá dentro, né? No meio. Cara, nosso mercado foi estraçalhado, né? O número da Brasel, sei que você já teve com o Matheus aí, Matheus, um grande amigo. Com o Mateus. O número da Brasel, do Paulinho lá, da Brasel Nacional, diz que 50% dos restaurantes vão fechar ou já fecharam as portas no Brasil. Esse é um número muito preocupante, esse é um número alarmante, é um número que, que faz com que o trabalho que vocês estão fazendo essa semana seja realmente muito apreciado, seja usado, seja colocado em prática, porque a gente agora, eu, eu tenho um cenário muito animador pela frente, viu, Leandro? Eu estou muito confiante para os próximos meses, para a reta final desse ano. Eu acho que a gente tem aí, quem conseguiu segurar as pontas até aqui, tem uma probabilidade de ter um cenário muito melhor, principalmente a partir de junho e julho. É, ontem, ontem a gente falou com o Cristiano Melos, que... Você conhece, você fez até uma live com ele aí também, né? Do pobre Juan, e, que é presidente da ANR também. E ele também deu um cenário positivo, inclusive dos, dos programas do governo, né? Do, do Pronamp e do BEM, que, que foram retomados aí também. Medida 936, é isso mesmo. Exatamente. Então, apesar de tudo, a gente tem um cenário positivo, né? De, de retomada. É, São Paulo e Belo Horizonte também já sinalizou aí com a reabertura, né? Então, hoje nós vamos falar de coisa boa, né, Marcelo? Vamos falar, vamos de, falar coisa... de coisa boa, cara. De coisa boa. Isso aí é hoje, dando início, então, aqui, oficialmente, né, no nosso evento de hoje, semana de bares, semana de gestão para bares e restaurantes. Começamos na terça, já tivemos o Cristiano, do Pobre Juan, da NR, tivemos o Matheus Daniel, da Brasel MG, tivemos o... Rafael Fabre, do Casa Cheia, e que é consultor empresarial. E hoje vamos fechar, então, com chave de ouro aí com o Marânio, CEO do portal Dono de Restaurantes. Marcelo, começando, já te agradeço. É uma honra para a gente ter você aqui, beleza? Para compartilhar conosco aí suas dicas, suas ideias e, e conhecimentos e... para fortalecer aqui o nosso evento, beleza? Ô, oh, Leandro, então, prazer estar aqui. Você está falando aí da abertura de BH, São Paulo. Eu tenho muitos clientes, muitos amigos, muitos mentorados de São Paulo e também de Minas, em BH, eu tenho vários. Você estava falando do Cristiano, eu estive no Pobre Juan essa semana, foi recebido lá pelo, pelo João Batista. Se ele estiver assistindo, um abraço para o João, que me recebeu tão bem lá no Pobre Juan. E ele trouxe uma notícia boa. Leandro, eu até falei, ô Batista, eu vou te filmar aqui, cara. Você tem que falar isso para os donos de restaurante, porque eu perguntei. Batista, vocês abriram quinta-feira. Quinta-feira, ontem fez uma semana que BH abriu. E aí eu perguntei para ele, como é que foi o movimento aí? Foi como a gente estava esperando? Foi legal o movimento? E o Batista falou, Marane, deu fila aqui na porta. A gente teve um movimento muito bom. Se a gente tivesse ficado a noite inteira, o dia inteiro, teria sido ainda muito melhor, porque o BH estava autorizado até as quatro da tarde. Então, às quatro da tarde, eles tiveram que parar, mas parando com fila na porta, com muita gente querendo entrar. Então, isso mostra que não é só a confiança, não é só o otimismo. É o que o mercado está mostrando que vai acontecer mesmo, Leandro. É, e, Marcelo, corroborando com o que você falou, a gente estava... Estava conversando agora há pouco com, com um colega nosso aqui da equipe lá de, de São Paulo 
E a gente está fazendo a implantação numa, numa grande rede lá, né? E estamos fazendo uhum. a unidade piloto e, e ele estava falando exatamente isso, né? É, é de São Paulo, lá do, do grande, da grande São Paulo, da região do ABC, ABCD. E também falando a mesma coisa, que, que reabriu e que o resultado nesses dias for, foram excelentes, né? É, superou a expectativa. Então, é, uma, é um apontamento positivo aí para a gente de retomada, né? E os, o assunto, Marcelo, que nós vamos explorar de você aqui hoje é aumento de faturamento. A gente Vambora. separou alguns temas aqui, é, mix de produtos, canais de atendimento, delivery, fidelização, gestão de compra e CMV, ferramentas, enfim, tem um monte de tema aqui para a gente é, falar sobre aumento de faturamento. Né? As dicas, o que, que você tem aí de de sugestão, de ideias para a gente gerar aí informações importantes para o nosso segmento. Vamos embora, vamos sentar, vamos sentar a bota aí, você que manda, você fala aí eu trago do lado de cá, vamos embora. Vamos lá, vamos começar na lista aqui, o pessoal me passou um roteiro aqui, eu tenho que seguir aqui, vamos lá. O primeiro aqui do mix de produto, a gente falou, inclusive ontem foi legal o Cristiano falando da dificuldade de acertar o ponto da carne, né, é, para delivery e tal, como que a gente faz para ajustar o mix de produtos é, numa mudança de atendimento de salão para delivery para que a gente tenha produtos é, rentáveis e aumento de faturamento, já que o tema é aumento de faturamento? Sabe que a gente podia fazer uma live inteira só para falar de mix de produtos e ainda ia ser pouco. Mas eu vou sintetizar as ideias aqui para a galera, ó, quase 60 pessoas. Galera, tem um aviãozinho aqui do lado, ó. Tem um aviãozinho aqui debaixo do maranhão. Pega esse aviãozinho aqui, aperta ele e manda para pelo menos 10 pessoas. A Tecnisa está fazendo aí um evento super bacana, gratuito aqui. Ó. Então manda para os donos de restaurantes que você conhece, traz mais pessoas aí para escutar o que, que a gente tem para trazer, porque vocês vão sair muito melhores do que vocês entraram. Tá? Falando então de mix de produtos. Mix de produtos, para quem não sabe, é a seleção do que você vai vender aí para os seus clientes. Muita gente ainda acredita, Leandro, que ter uma diversidade de produtos muito grande é o que vai fazer vender mais. E é exatamente o contrário. É um conceito contraintuitivo, porque o que mais vende é ter uma seleção enxuta de produtos para que você tenha uma melhor gestão do seu estoque, para que você tenha compras melhores, para que você possa barganhar nessas compras e o controle fica muito mais simples e mais do que isso. Para o seu cliente escolher um, um cardápio enxuto, ele tem uma possibilidade muito maior dele não cair no paradoxo da escolha. Eu, quando estou dando aula de mix de produtos, eu costumo dizer que quando você entra em um cardápio que tem muitas opções, você fica como quando a gente entra na Netflix. Às, às vezes, quando eu vou... Às vezes, quando eu vou assistir Netflix aqui com a minha namorada, a gente liga, passa para lá, passa para cá, passa para lá e desliga a televisão. Perde mais tempo escolhendo do que tá louco. Filme, né? É muita opção, cara. Então, no cardápio é a mesma coisa. Então, o cardápio precisa ser enxuto. Tem um conhecimento, Leandro, que muitos donos de restaurantes já, 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 já têm, já conhecem, né? que é o, a engenharia do cardápio. Isso foi proposto por dois caras, dois americanos, um se chama, o sobrenome dele é Casavana e o outro Smith. Casavana e Smith, então, estudaram hospitalidade e propuseram um, um, uma matriz que eles chamaram de engenharia do cardápio, onde tem quatro quadrantes. E o, o, o que eles trouxeram é que tem produtos que têm mais popularidade, ou seja, vamos pegar aqui no meu caso, vendo, ó, tá batendo 70 pessoas aí, estamos aumentando. No meu caso, eu vendo pizzas, mas você que está aí do outro lado assistindo, pensa aí o que, que você vende. Você vende esfirra, você vende marmitex, você vende comida mexicana, comida grega, comida italiana, você vende mais... O que, que você vende? Tem coisa que vende muito fácil no nosso mercado. No meu, a pizza moda se vende sozinha. Por outro lado, quando eu tenho uma pizza de queijo de cabra ao mel, é uma pizza que eu tenho um pouco de dificuldade de vender em relação à pizza moda. Então, a popularidade da pizza moda é muito alta. 
Os produtos que têm popularidade precisam ter um, pos um posicionamento interessante no seu cardápio. Por exemplo, a pizza moda, no meu caso, é a primeira. Por quê? Porque eu facilito a escolha do meu cliente. Então, quando você vai definir um mix de produtos, a primeira coisa que você tem que pensar é no cara que você vai servir. Que problema que você resolve? Você é o delivery mais rápido da sua cidade? Não, Maranhão, eu sou salão e eu quero oferecer uma experiência para o meu cliente. Então, eu vou oferecer uma casa onde tem vinho e, sei lá, um, um petisco, por exemplo. Ah, legal. O que, que casa com vinho? Qual a ocasião que você quer servir essas pessoas? Ah, Marani, eu quero servir é, em uma ocasião especial. Eu quero muitas comemorações de aniversário. Eu quero... Pô, então dá para você pensar em alguma coisa mais sofisticada. Porque em, em reuniões de negócios, em aniversários... Encontros especiais de amor, data de casamento, data de namoro. As pessoas estão mais dispostas a pagarem mais por isso. Então, você pode pensar em alguma coisa mais sofisticada. Por outro lado, se você trabalha, se você quer ter um restaurante perto de escritório para servir comida na hora do almoço. Opa, peraí. Não precisa ter sofisticação. Eu trabalhei por muito tempo em uma empresa multinacional. E quando eu ia almoçar com a galera... O que, que a gente procurava? Um restaurante que não tivesse fila? Um restaurante que tivesse uma boa comida? Boa comida é obrigação, galera. Quem não tem uma boa comida está fora do mercado, só não sabe disso ainda. Está morto, só não acabou de cair. Ter um produto bom é obrigação. Mas definir um bom produto, você tem que pensar no seu cliente, você tem que pensar no problema que você resolve, você tem que pensar em qual região da sua cidade que você está. Pô, você está no subúrbio, você vai oferecer uma comida gourmet, uma comida artesanal, uma comida... Pô, Maranhão, mas quem está no subúrbio não come isso, come. Mas na maioria das vezes não é isso que eles estão buscando. Não é isso que eles estão buscando. Então você tem que observar o que, que o seu cliente busca de acordo com o lugar onde você está, a proposta que você tem. E aí vamos lá. Como é que você vai definir, então, o mix de produtos? Se você estiver no delivery, você tem que ser ainda mais enxuto, Tá? E a gente fala que um cardápio de delivery é até complexo de falar em número de, de, de itens, mas a gente fala que trabalhar com até 50 itens te traz uma assertividade muito maior. Marana, você está contando refrigerante, sobremesa, tudo. 50 itens. Um cardápio reduzido. Pô, você trabalha com sanduíche, ao invés de fazer... X bacon, X bacon egg, X bacon egg com catupiry. Não, para com isso, galera. Para com isso. Você vai fazer um burger de costela, um burger de picanha, um burger que tenha uh, frango, por exemplo. E aí você começa a fechar aquilo ali, trazer opções mais assertivas para o seu cliente. Se você trabalha no salão, você pode ter um cardápio com mais opções, mas sempre focando no seu core business, que é o quê? O meu é pizza. Se você for na minha pizzaria, você só come ou pizza ou salada ou uma entrada. Maranhão, mas você não tem uma massa? Não, tô... não, não. Eu sou especialista em pizza. Então, o cara pensou em pizza, ele vai comer na minha pizzaria. O Maranhão, então, não precisa, e, e não precisa adivinhar, né? Assim, tem muita informação que, que traz essa visão né, para o empresário. Então, a gente tem informações, por exemplo, de afinidade de produtos, que mostra qual produto que combina com o outro aí nas vendas, que tem o maior percentual de combinação. Você falou aí do, do mix, né? Tem os Curva BC que mostra às vezes, produtos que você está ali enchendo seu cardápio e que ia estar tá lá no final da Curva C e tal, que nem representa nada no valor agregado, né? Então, nada. o dono de restaurante ele não precisa querer adivinhar. Tem ferramenta que ajuda ele a, a chegar a essas conclusões aí também, né? Se você Total, você tira um relatório, né? Você pega aí o sistema da Tecnisa, tira lá um relatório, vê o que, que você está vendendo e aí você tem um produto que a gente chama lá na engenharia de cardápio de produto cachorro. Esse é o que a gente tem que fugir dele. Esse é o produto que você tem tirado do seu cardápio. Como que é o produto cachorro? Produto cachorro, tá? É o produto... Você tem os estrela, que são os melhores, maior, maior é, lucratividade e maior popularidade. Então, é um produto que me dá muito lucro e ele se vende automaticamente. É, por exemplo, a esfirra de carne. A esfirra de carne me dá, me dá muito lucro. É um hambúrguer que eu tenho um... um é, um, um hambúrguer, por exemplo, é uma coisa que se vende sozinho, 
e me traz muito lucro. Mas se eu tiver, por exemplo, um hambúrguer de salmão, pô, eu tenho que tomar cuidado, porque o CMV desse, desse burger costuma ser muito alto. Então eu posso ter até muita popularidade, mas não ter lucratividade. Os produtos que são chamados de cachorro na engenharia do cardápio são os que têm pouca lucratividade e, o que, e, e os que têm pouca é, venda, né? pouca popularidade. Então você tem lá, você acabou de trazer, eu tenho uma curva ABC. E aí eu tenho lá um produto que eu tirei um relatório, fui lá no software da Tecnisa, tirei um relatório e aí eu olhei assim, ó, na ficha técnica, esse produto aqui me custa R$28,00. Eu não consigo vender ele mais do que R$55,00, então minha margem é apertada. E aí, quando eu vou olhar, eu vendi 20 unidades durante o mês. Pô, será que vale a pena manter isso no cardápio? Ah, Marani, mas tem o senhor João que vem no meu restaurante de vez em quando e ele adora esse prato. Você vai lá e fala com o senhor João. Senhor João... Não tem mais no cardápio, mas eu faço esse prato para o senhor. Então, você vai agradar ali algumas pessoas, ou então você vai sacrificar mesmo. Você vai sacrificar o prato. Por quê? Porque não é isso que está mantendo o seu restaurante aberto. É isso que está trazendo a lucratividade do seu cardápio. A gente precisa ter menos coração e mais cabeça nesse momento. Entende, Leandro? É verdade, ainda mais nessa questão do delivery, né? Que você falou de ter mais enxuto ainda, né? Total, ninguém gosta. Sabe o que é, Leandro? A gente tem, por exemplo, o cara pega o aplicativo da, da a solução de vocês, da Tecnis, e aí ele está olhando o cardápio, o cardápio digital. Ninguém gosta de ficar rolando, rolando, rolando. Por isso que eu falei do posicionamento do cardápio. Quando a gente está dando aula de cardápio no portal, eu mostro que os itens que têm uma, uma popularidade maior têm que ser encaixado em cima, porque o cara bate o olho, no meu caso. Pô, pizza moda, logo depois eu tenho frango com catupiry, depois eu tenho calabresa, depois eu tenho portuguesa. Só ali nas cinco primeiras o cara já fez a escolha dele. Então eu não tenho aquele perigo do cara ficar mexendo no meu cardápio. Pô, Netflix. Eu que eu queria... Netflix, não dá, não dá. Então essa assertividade faz toda a diferença na conversão de vendas, faz toda a diferença ali no resultado final que você vai ter. Legal. E, e Marani? A gente falou de delivery. Delivery próprio, é, marketplace, sempre o pessoal pergunta isso para gente, né? E aí, eu ponho delivery próprio, marketplace, o que, que você... Qual que é a sua visão sobre, sobre esse tema? Ô, Leandro, na minha opinião, o marketplace hoje é obrigatório. Obrigatório. Mas ele tem uma função que a maioria dos donos de restaurantes não usa na função certa, tá? E quem falou isso não fui eu, não. Foi o VP do iFood, meu amigo Diego Barreto. A gente fez aqui algumas lives no meu canal e o próprio Diego falou em uma dessas lives que o restaurante tem que ser parceiro do iFood. E aí, às vezes, a gente vai ver. Eu pergunto assim para o dono de restaurante. Fala aí, ô, 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 ô Marcos, qual que é a dependência do seu restaurante do iFood? Ah, Marani, hoje o meu restaurante depende 80% do iFood. Tá totalmente errado, cara. Você não tem um negócio, você tem uma cozinha, pô. Você tem uma cozinha. Então, o iFood... Marani, eu entendi que a gente tem que ter o, 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 o marketplace, mas a gente não pode depender dele tanto. Qual que é o grau de dependência é, aceitável, se é que existe? E como é que eu trabalho com, com o marketplace da maneira certa? Como é que, nas nossas análises aqui dentro do portal, a gente chegou a uma conclusão interessante. Veja bem, a gente tem o marketplace para te ajudar a ter um CAC menor, que é o custo de aquisição do cliente, que é assim, eu pago para estar no, no iFood uma taxa, mas eu trago muitos clientes, muitos clientes, que eu jamais ia trazer para o meu negócio se eu não estivesse no iFood. Então, eu pago taxa, eu distribuo cupom, às vezes eu dou frete grátis. Tudo isso faz parte de uma estratégia para trazer mais clientes para o seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver uma carteira de clientes. Para quê? Para você se relacionar com esse cliente, para você mandar ofertas para esse cliente. Você já viu que o, o, o iFood faz isso o tempo inteiro? Meu telefone pipoca aqui o dia inteiro. 
Você ganhou o cupom. Você... Isso é o iFood relacionando com a gente, rolando a bola toda hora pra você fazer o gol. A menina falou aí, ó, o melhor portal da vida. Obrigado pelo carinho. Ô, ô Maranhão, eu tô selecionando uns aqui. Tem muito comentário bacana, umas perguntas aqui também. Ah, e... que legal. Daqui Larissa, a pouco a gente vai falou... pra eles, então, né? Depois nós vamos abrir aqui pra passar algumas perguntas, mas se for ficar lendo aqui os elogios, aqui, ó, perfeito, muito fera. Que legal, cara, que legal. Mas é assim, a gente estudou, eu, eu, eu fiquei por um tempo, né, eu fiquei seis anos na Vale, e lá eu trabalhei na inteligência de compras. E é interessante, eu trouxe esse conhecimento para cá, Leandro, que, que eu desenvolvi na Vale, que a gente desenvolveu eu e minha equipe lá, que a gente não tinha um grau de dependência maior do que 30% dos nossos fornecedores. Por quê? Pensa uma coisa. Se eu compro uma escavadeira de alguma empresa e aí eu aumento o grau de dependência. Pô, eu dependo 80% daquela empresa. Falta uma peça na China. Faltam várias peças na China e eu não tenho fornecedor de quem comprar, minha operação para. Assim é no iFood também. O iFood tem um negócio que é chamado de inteligência artificial, onde ele distribui para qual restaurante, qual restaurante vai ter mais visibilidade, qual restaurante vai participar das listas, qual restaurante vai aparecer quando você fizer uma pesquisa. Você entra na minha cidade e escreve Marmitex. Quais são os restaurantes que aparecem primeiro? Depende da distância, depende da nota no iFood, depende de uma série de coisas. E aí, o que, que a gente faz? Quando você tem um restaurante que tem um alto grau de dependência, você pode estar tá vendendo muito por um tempo. E aí, logo depois, se o iFood troca essa inteligência e o seu restaurante despenca, você, é, despenca no faturamento, eu quero dizer, você tem um alto grau de dependência, você já tem uma equipe que foi... Você, você dimensionou aquela equipe para atender uma demanda que não existe mais. E aí, quando você assusta, seu restaurante quebrou. Tem, tem várias reportagens aí. É só procurar no Google, assim, como as plataformas de delivery estão quebrando restaurantes. E aí eles mostram exatamente essa teoria que eu estou explicando aqui, que já aconteceu na prática várias vezes. Então, vamos lá. O Alessandro está minha... falando aí, ó. aconteceu comigo. Ah, pois é, tá vendo? Então não estamos falando bobagem aqui não, né, Leandro? Estamos falando bobagem aqui não, né? Olha só, qual que, é o, qual que é a estrutura que eu proponho? Inclusive eu fiz várias maratonas, eu fiz um, um treinamento no, no ano passado, que foi o maior treinamento do Brasil de delivery, a gente colocou, a gente teve 100 mil visualizações em quatro dias e depois a gente tirou do ar e disponibilizou só para quem era nosso cliente. Mas eu mostrei que você precisa ter uma força de vendas muito grande, você precisa ter controle dentro do seu negócio. Pô, se eu não sei que produto que eu vendo, se eu não sei como é que está o meu faturamento na linha do tempo, se eu não entendo os meus números, fica impossível é, de, eu, de eu conseguir fazer projeção, de eu conseguir fazer qualquer planejamento. Então, o que, que a gente precisa? Você precisa contratar influenciador digital, você precisa ter uma estratégia por WhatsApp, você precisa ter um aplicativo próprio, você precisa ter bons treinadores, bons vendedores, né? Trein é, vendedores bem treinados na sua equipe, para quando chamar no telefone, o, o Diego falou isso também. Que o maior concorrente do iFood hoje, é, em primeiro lugar, é o telefone, depois é o WhatsApp. Mais do que as outras plataformas, como 99, Uber Eats, like Fome e outras coisas mais. Rap. Então, RAP, vendedores treinados no telefone, uma estratégia de WhatsApp, uma estratégia é, com aplicativo próprio, com distribuição de cupons, influenciadores digitais, tudo isso compõe os seus, a sua estratégia de vendas e, claro, o Marketplace é um dos braços. Marani, qual Marketplace eu posso usar? Eu usaria todos, como eu uso aqui na minha, nos meus negócios, eu uso Uber Eats e iFood. Por que eu não uso os outros? Porque eu não tenho na minha cidade. E aí, usar essas estratégias todas que você falou para captar esse cliente do marketplace e trazê-lo para o canal próprio, né? Exato, é, pro exato. Próprio. Exato. A gente tem uma estratégia que a gente manda uma carta para o cliente fazendo um agradecimento, dando os parabéns pela compra. Pô, você comprou um, 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 uma refeição de muita qualidade. E aí, a gente coloca ali um texto muito legal parabenizando o cliente, dizendo que se ele teve algum problema para ele tratar direto com a gente e manda um QR Code para o cara. Pô, baixa o nosso aplicativo aqui na sua próxima compra 
você vai ter uma condição especial. Lembrando que isso não fere nada das políticas do iFood, tá? A gente não faz nada contra as políticas aqui, Leandro. Eu sou totalmente contra burlar o sistema de qualquer forma, como existem estratégias, e eu não vou falar aqui justamente para que as pessoas não sejam incentivadas a burlar. A gente aqui no portal, eu nos meus restaurantes, não acredito muito em esqueminha, em pequenos trambiques. Não é isso que leva o dono de restaurante a ter sucesso. É muito mais ah, o conhecimento, sabedoria, disciplina, consistência, controle, conhecimento dos seus números, gestão. É isso. Pelo menos foi a forma como eu aprendi a trabalhar aqui. Tem dado muito certo, graças a Deus. É, a gente acredita nisso também, né? É, ter, igual você falou, ter um bom produto, obrigação, né, Mara? E, obrigação, agora, cara. Fazer a gestão do negócio, ter os números, ter informação e estratégia para alavancar cada vez mais né, é, os negócios. A gente acredita muito nisso também. E até falando de delivery, eu vi uma, um curso no portal do ano de restaurantes de posicionamento de, do, do restaurante no iFood, né, no Marketplace, que é muito legal. aí Quem está acompanhando, acho que vale a pena pesquisar esse conteúdo depois, que tem umas dicas Cara, top demais lá. Cara, olha só, eu não vou falar de produto aqui do portal, mas eu quero te contar uma coisa que me emocionou hoje, Leandro. Eu mostrei essa mensagem para minha mãe. Minha mãe vibra aqui, cara. Eu adoro mostrar para os meus pais os resultados do portal, porque, afinal de contas, eles participam disso, né, cara? São meus pais e, e, e eu fui almoçar na casa da minha mãe hoje e falei, mãe, dá uma olhada nessa mensagem. Eu vou agradecer, vou mandar um áudio para ele. Daqui a pouco não fiz esse agradecimento ainda. Mas hoje, quando eu acordei, eu peguei um direct aqui no meu telefone. Era um agradecimento de um aluno que faturava 50 mil no iFood em março. 50 mil no iFood em março. Em abril, ele faturou 120 mil reais. Ele saiu de 50 para 120 mil reais. Só que o que me impressionou não foram esses números. Eu vou colocar esse depoimento na segunda-feira no meu canal. Mas o que mais me impressionou foi que depois ele falou assim, Marani, eu tinha 60 colaboradores, eu tive que reduzir para 45. Eu estava pronto para mandar 15 pessoas embora e eu não mandei graças ao faturamento que eu aumentei. Então eu queria agradecer ao portal, ao treinamento do iFood que você colocou, porque preservou o emprego de 15 pessoas. Pelo amor de Deus, Leandro. Isso, ó, ó. Acabou, não precisa de mais nada, né? Eu sou um cara que adoro fazer dinheiro. Fazer dinheiro, muita grana. Tem que fazer. A gente nasceu para ser incrível, cara. A gente nasceu para gerar prosperidade. Mas muito mais do que a grana, verdadeiramente, a grana é importante para a segurança, para o conforto, para garantir o seu sustento. Tudo isso é muito importante. Mas receber um depoimento falando que preservou 15 empregos, graças ao resultado, que na verdade, o resultado não é meu não, cara, é do Léo lá, ele que fez, ele que executou, ele que acreditou, então eu, eu exalto muito os meus e alunos. Foi buscar o conhecimento, foi, foi buscar, buscar o conteúdo, cara, né, cara? Tá louco, o líder é, é o Léo lá, pô, eu só participei da jornada, eu só fui a ponte, mas realmente, eu fiquei muito feliz com esse depoimento, foi muito legal. Muito legal, muito legal. Até aproveitar aqui, ó, tem um comentário aqui do é, Tomás, ele está falando aqui o seguinte, que ele pediu um lanche né, pelo Zap e o filho e estava demorando, o filho dele entrou e pediu pelo iFood, e aí chegou primeiro. Isso aqui vem muito com aquela ideia assim, a, o estabelecimento quer ter um múltiplos canais, marketplace, delivery próprio, WhatsApp, mas não consegue gerenciar, integrar isso tudo com a cozinha. Então é importante ter o um múltiplo canal, né, ter o um Omnichannel, mas gerenciar isso para não ficar ninguém de fora do atendimento, né, Marani? Eu também falo de canais de vendas com muita frequência. O maior número de, canal, de canais de vendas que você usar, Leandro, vai te trazer mais vendas. Isso é um fato. Só que você precisa trabalhar bem os seus canais de venda. Cara, você trabalha com o WhatsApp, você não pode demorar mais do que 30 segundos para responder o seu cliente, mas não pode mesmo. Por quê? Porque o cara que te chamou no WhatsApp ali, o cara tá ansioso, ele tá esperando a sua resposta ali, ó. E às vezes eu vejo restaurantes, dois, três, quatro, cinco minutos, ninguém espera isso, o cara já foi pro seu concorrente há muito tempo. Você trouxe um fato curioso, e eu inclusive vou ter que ser bastante honesto, eu vejo restaurantes fazendo sabe o quê? 
Se você pedir no meu WhatsApp e eu demorar, você não tem muito aonde reclamar. Você pode ir lá no meu Instagram e fazer uma reclamação. Eu posso ir lá e desmanchar essa reclamação, como eu vejo muitos restaurantes fazendo. Se você fizer pelo iFood e você não for muito bem atendido, você vai colocar uma classificação que vai denegrir. Denegrir mesmo, no, 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 no sentido da palavra, tá? O restaurante. E aí, o que, que os caras fazem? Eles ordenam os pedidos, pô, passam os pedidos, vamos falar no português, claro, passam os pedidos do iFood todos na frente. Isso é uma maluquice, isso é uma loucura, porque, na verdade, o que você está fazendo, é, é, você está compensando a sua incompetência com medo de ser julgado ali no iFood. Esse não é o caminho. Você tem várias estratégias para melhorar a sua logística. Eu costumo falar, inclusive, Leandro, que é assim, comida boa é obrigação. Mas, na minha opinião, talvez esteja no quarto ou quinto lugar na relevância de um restaurante. O que é isso que você quis dizer, Marana? Comida é o quinto elemento mais importante de um restaurante. O que é mais importante do que a comida? Suas estratégias de vendas. Muito mais importante do que a comida. A velocidade no delivery. Muito mais importante do que a comida. Pensa uma coisa. Você pede um... um vamos lá, Leandro. Você pediu um hambúrguer. Pô, eu vou pedir um hambúrguer numa hamburgueria aqui que é cliente da Tecnisa, vou prestigiar os caras, me falaram que é muito legal o hambúrguer deles e tal, vou pedir. Vamos colocar duas situações, você vai ver que velocidade é muito mais importante do que o produto. Você pediu a, o seu hambúrguer na situação A, o seu hambúrguer chegou muito rápido, chegou em 12 minutos na sua casa. 12 minutos. Só que... Você pediu o ponto da carne, você pediu um hambúrguer artesanal, um, um hambúrguer feito lá na ponta da faca, e o ponto da carne eles erraram. Ao invés de ser ao ponto para mal passado, eles te mandaram ao ponto. E aí você olha e fala assim, pô, velho, mas chegou rapidão, eu tava com muita fome, a embalagem tava super legal, o, o motoboy foi gente boa comigo aqui e tal. Pô, velho, tá tudo bem. Por outro lado, os caras, você faz uma, um pedido e aí você tem a situação B. Na situação B, o seu hambúrguer chegou perfeito, mas demorou duas horas e meia para chegar na sua casa. Você tá puto, você já xingou o motoboy, você já muitas vezes devolveu o sanduíche, você chegou, você já tá com tanta... É, você tá com uma raiva tão grande tá com duas situação. Horas, tá com duas horas de acúmulo de raiva, né? Você já fez um omelete na sua casa, cara. Você falou assim, eu não aguento esperar essa comida, mas não. E aí, aquele acúmulo de raiva, como você trouxe tão bem, faz com que você tenha uma porcaria de uma experiência. Então, por mais que, os, que, o, que o hambúrguer seja incrível, você não quer comer com duas horas, não, cara. Eu tenho um aluno, o nome dele é Aldo. Eu gravei até um podcast... Falando nisso, tem que marcar um podcast, tá? Vocês são meus convidados. Mas eu fiz um convidado, eu fiz, um, eu fiz um, um podcast com o Aldo, e o Aldo falou que ele está investindo muito. O Aldo está investindo muito em velocidade. Ele falou que na semana passada ele fez uma entrega do momento. Ele mostrou o print pra gente. Do momento que a pessoa fez o pedido até chegar na casa dela, eu não tô falando de hambúrguer, não, eu tô falando de pizza. Essa pizza chegou em. 10 minutos. Cara, isso é surreal. Muita gente, inclusive, vai brigar lá com o Alto, falar que essa pizza já estava pronta ou qualquer coisa disso. Mas aí é uma outra discussão. Essa velocidade por si só faz qualquer delivery explodir em vendas, desde que tenha um bom produto, como a gente trouxe aqui antes. Então as pessoas têm que começar a mudar essa cabeça de, de que o... o o produto tem que ser a preocupação maior do negócio. Não, cara, hoje nós estamos vivendo um mundo de informações, a gente está batendo um papo aqui, ó. E, e a gente tem 100 pessoas assistindo esse papo. Você quer fazer um hambúrguer foda? Coloca no, no Google aí, compra um treinamento de hambúrguer. Tem uma porrada na internet de treinamento muito legal. Você quer aprender a fazer pizza? Você tem os maiores pizzaiolos. Eu tenho um mentorado também, que é o dono da pizzaria 1900, um grande amigo meu, Eric. Ele tem uma aula de pizza, cara. Pensa isso. Que dia que você ia ter a oportunidade de ter uma aula de pizza com o dono da 1900, que é uma das principais pizzarias de São Paulo. Então, a gente está vivendo uma era 
da informação, não dá para ter produto meia boca mais. Mas achar que você vai ter um bom produto e vai abrir as portas do seu delivery, vai colocar no iFood e vai rachar de vender, é uma falta de conhecimento gigantesca. Você, você não sabe nada de negócio, você pensa nisso. Você tem que ter uma área de vendas muito bem desenvolvida, você tem que ter processo, você tem que ter estratégia, você tem que acompanhar os seus números, você tem que ter controle. Isso é fundamental. Quem não, tá, quem não faz isso, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. E queimando o filme do produto, que era bom, né? <risos> e acabando queimando o filme do produto, que era bom. Muito bom, hein, Leandro? Essa, essa foi boa. Essa eu não, não costumo usar nos meus treinamentos, não. Vou falar dessa também, cara. É, não, mas a gente vê muito isso, né, assim, de, de querer colocar tudo sem gestão, sem operação e, enfim, fica perdido depois, né? Total, é... cara, total. Marane, top demais, o pena que é, a live é uma hora só, hein, que dá vontade de ficar aqui até amanhã. Apesar que é sexta, né? Sexta a gente não pode agarrar o pessoal muito aí, não. Senão não, não pode, nós vamos cumprir o horário aqui. Quando vocês, vocês me chamarem de novo, eu venho de novo. A gente faz outro evento, a gente fala de novo. Mas a gente vai aproveitar essa horinha aí, muito bem aproveitada. Bacana, bacana. É, um outro tema aqui, é, você já falou um pouquinho também de redução de de mix, né, de produtos, e que era gestão de estoque e compras para apuração de CMV, fazer essa análise de CMV, vale a pena ou não vender o produto no delivery, qual o preço de venda eu tenho que colocar considerando o custo. Enfim, dá umas dicas para a gente dessa parte aí, Marane. Vamos embora. CMV também é fundamental. né? Se você é, não controla o seu CMV, tem muita grana em cima da mesa aí, tem muito dinheiro, porque... A gente fala muito de faturamento, né, ô Leandro? Eu sou um cara que falo muito de faturamento. A minha maior especialidade, a minha maior expertise é em vendas. Mas eu também sou um cara extremamente focado em controle. Porque o CMV, muitas vezes... Ou, ou, eu, tenho, eu tenho um grande amigo que fala de gestão. Na verdade, ele não fala para restaurantes. Ele fala de gestão para empresas em geral. E ele tem uma definição interessante, olha só, como é que tem tudo a ver com o contexto que a gente está trazendo. Ele fala que faturamento é insanidade, ele fala que o lucro é sanidade, ele fala que o caixa é rei e que a gestão é rainha. Em outras palavras, é assim, cara, se você pensar só em faturamento, você está viajando. Eu peguei um cliente de consultoria há uns anos atrás, hoje eu não faço consultoria mais, eu tenho consultores aqui na, na minha empresa, eu vendo consultoria, mas eu não aplico. Eu faço mentoria e faço aula de vendas aqui no portal. Mas eu peguei um, um cliente, Leandro, ele tinha um faturamento médio de 300 mil reais. Esse faturamento para restaurantes é um faturamento muito alto na média dos restaurantes. Só que esse Sim. cara, ele... Ele, ele, a gestão dele era péssima. Ele, quando ele me contratou, ele tinha um milhão de reais em, em débitos. Né? Em, 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 ele estava no prejuízo de, de um milhão de reais. E aí, quando a gente foi olhar, não controlava a CMV. O custo da ocupação dele estava muito alto. O custo de mão de obra dele estava surreal. Então, o faturamento é interessante olhar? É óbvio que é. É uma das suas principais métricas. Mas é loucura você considerar só o faturamento. O CMV, para quem está assistindo e às vezes não está familiarizado com esse termo, CMV é o custo da mercadoria vendida. Em outras palavras, é assim. O Marani vende pizza. Então, farinha, azeite, molho de tomates mussarela, orégano, é, calabresa, por exemplo. Isso tudo é o meu CMV. A gente tem o CMV também junto com a embalagem, já que o delivery não tem como você entregar o produto sem embalagem, então sua embalagem entra no seu CMV. Então você precisa controlar esse CMV. A gente tem um número que é uma referência de mercado. tá? Eu preciso trazer essa referência de mercado para todo mundo saber, mas... É, é, é legal entender em qual segmento que você está, porque a gente tem uma flutuação de CMV de acordo com cada negócio. Você tem um japonês, é diferente de pizza, é diferente de hambúrguer, mas a média do CMV é de 30%. E aí pensa uma coisa, às vezes o seu CMV está batendo aí, é 30% sobre o bruto, tá, galera? Então é assim, se você tem uma, 
uma, se você tem um CMV de 30%, então o seu faturamento, você fatura lá 100 mil reais, por exemplo, você tem que ter um custo ali de 30 mil reais de produto, tá? de, de mercadoria vendida. Então, o que, que a gente fala? O que, qual, que é a, qual que é a grande sacada que você precisa ter? Se o seu CMV está batendo lá em 40%, por exemplo, tem 10% aí indo para o ralo. Por quê? Porque você não controla. Eu vejo isso muito em falta de porcionamento. Eu vejo isso acontecendo por roubo, por desperdício. Tudo isso arrebenta com o seu CMV. Como é que você controla o seu CMV? Você tem que controlar as suas compras, você tem que controlar o seu estoque. Na verdade, a grande ideia é você contar o seu estoque. né? Muita gente gosta de fazer isso mensal. Então, você vai controlar ali o seu estoque inicial. Pô, contei o meu estoque inicial aqui. Você vai lá, coloca o valor, coloca a quantidade de cada mercadoria, aí você vai fazer uma compra. Né? Todo mês você tem compra. E aí você precisa tirar ali, ó. Pô, eu, o que, que eu gastei no final das contas? Ah, eu gastei XYZ e no final você conta o seu estoque de novo. Para quê? Para ver o que, que sobrou ali. E aí sim você consegue chegar no seu CMV. Na verdade, dá para assistir uma aula mais detalhada, onde a gente mostra detalhado o que é o CMV, mas a ideia é essa. E aí você descobre se tem roubo, aí você descobre se está rolando desperdício. Quanta comida vai embora, galera? Quanta comida vai embora em um self-service, por exemplo, japonês, se não tiver uma limpeza de peixe muito bem feita, você está jogando ali proteína fora, você está jogando um, um, uma comida que poderia ser aproveitada dentro do seu restaurante. Muitas vezes aquela sobra, que muita gente acha que é lixo, pode virar um tempero, a sobra pode virar um caldo, pode virar sopa, pode virar, inclusive um subproduto do seu restaurante. Então, se você não sabe fazer isso, contrata quem sabe fazer. Ou contrata um treinamento, uma nutricionista, sei lá o que você vai fazer. Mas faz total diferença. O Leandro me perguntou sobre compras. Galera, a gente falou sobre compras aqui em um treinamento que a gente fez. E vamos pegar de novo, tá? Vou pegar a minha situação como dono de restaurante. O meu insumo principal, o meu insumo principal é a mussarela. Mussarela. Por quê? Toda pizza aqui em Minas Gerais é feita com mussarela. Em São Paulo não é tanto assim. Mas pensem em uma coisa. A gente compra toneladas de mussarela todos os meses. E aí, qual é a negociação que a gente faz aqui com o fornecedor? A gente assina o um contrato com ele, faz uma antecipação para quê? Para que ele tenha caixa para trabalhar. E aí uma mussarela que às vezes custa 20 reais o quilo, a gente consegue comprar 18, fazendo com que o meu fornecedor possa me entregar isso ao longo do tempo. Então eu faço uma compra antecipada para seis meses, por exemplo, e faço a compra à vista. Tum. E aí de repente eu tenho um desconto com esse fornecedor que faz com que o meu dinheiro passe a valer muito mais do que se ele estivesse numa aplicação. Essa é a importância de você ter caixa na sua empresa. Eu não falei que caixa é rei? Quando você tem grana na mão, você consegue ter poder de barganha. E claro, né, galera? Três fornecedores para cada insumo que você tiver, pelo menos dos principais. Para quê? Para você tomar preço, para você entender o, o prazo do seu fornecedor. Muitas vezes você tem um prazo de boleto de 14 dias, 28 dias, isso faz total diferença no seu fluxo de caixa. Eu vejo dono de restaurante maluco, Leandro, indo para resta... o supermercado todo dia. O cara vai no supermercado todo dia. Imagina quanta grana está sendo desperdiçada porque o cara não está fazendo compra da maneira inteligente, porque ele não está barganhando, porque ele não, entende, porque ele não tem uma curva ABC, por exemplo, para que ele possa entender ali no estoque dele quais são os insumos que têm uma maior representatividade. Um, um, os insumos lá da, da, da sua letra A são os insumos que você mais usa. Você precisa obrigatoriamente ter um cuidado especial com esses insumos na hora da compra. Eu tenho aqui no meu restaurante uma estagiária que, fica, que cuida das compras e ela toma preço a semana inteira. A gente tem os dias específicos e eu só participo das compras estratégicas. As compras pontuais, as compras de insumos. 
que não fazem muita diferença no nosso montante, a minha estagiária é quem compra. Eu não fico recebendo mais fornecedor, outras coisas mais, não, porque eu não gosto de conversar com os caras. Eu adoro pessoas. É só que o meu tempo tem que ser usado para fazer mais grana para o meu restaurante. É isso que eu espero dos donos de restaurantes no médio e longo prazo, com tanta coisa que a gente tem ensinado. Que é assim, cara, quanto que vale a sua hora? Quanto que vale a minha hora do Leandro? Estamos aqui batendo um papo com vocês. Tem que fazer essa hora ser revertida em grana para o seu restaurante. Do contrário, se você ficar com a barriga no balcão e trabalhando, fazendo serviço operacional... Pô, Marani, mas eu preciso fazer. Beleza, se essa é a sua condição hoje, ok. Mas você tem que pensar que daqui a um ano não pode ser essa condição mais. Você tem que estar trabalhando o tempo inteiro no estratégico. Pô, vou co contratar alguém aqui para me ajudar a comprar, eu vou tirar a curva ABC, eu vou ver o que, que o, o sistema da Tecnisa pode fazer por mim aqui para que eu consiga entender melhor os meus números, para que eu consiga entender melhor o meu CMV, para que eu consiga fazer melhores compras... Aí você começa a ver o dinheiro sobrando. Muita gente fala, Marana, eu vendo, 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 não vejo dinheiro no final do mês. Tá precificando errado. Tá com o CMV alto pra caralho. Não faz ficha técnica. Aí não tem como, galera. Não, não, não tem milagre, né, Leandro? Você foi falando, eu vou fazendo um link aqui com, com as situações do dia a dia. Às vezes a gente chega no cliente para implantar o sistema e o cara, pô, mas eu tenho que fazer... A gente tem alguns parâmetros para fazer lá, né? Forçar o cliente a fazer três cotações. Pô, mas vou ter que fazer três, cinco cotações de todos os produtos? Não. Vamos fazer curva BC. São dez itens. Esses é dez aí. itens que representam 80% do seu volume, esses você vai fazer é para entender o comportamento do mercado e tal. Os outros, é, não, não interessa de quem você vai comprar, porque a, o impacto no, no total é muito pequeno, né? Então... É, o, é, o, é a famosa regra de Valfrido Pareto, né? 20% dos meus insumos ali representam 80%, 80 do todo. É isso aí, Leandro. Muito bom. E eu Muito gostei do... Como é que é? é? Faturamento é insanidade e lucro é sanidade. 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 Eu, e tinha caixa um... Rei. Caixa eu tinha Rei. um professor que ele falava assim, eu não gosto de faturar, não. Eu gosto de ganhar dinheiro. Elô, né? claro. Mais claro. importante do que faturar é ganhar dinheiro, né? Cara, pensa nisso que a gente está conversando. De repente a gente tem um cara que tem um faturamento, sei lá, de 100 mil reais mas ele tem uma lucratividade de 14 mil reais, tá? Já tirando o prolabore dele, obviamente. Aí, por outro lado, você tem um cara que tem, que, que fatura 200 mil reais e o cara consegue uma lucratividade dos mesmos 14 mil reais. Cara, que isso? O cara que fatura 200 mil tem uma equipe muito maior, tem um risco muito maior. Dor de cabeça tem... muito maior, né? Tá louco. E no final das contas, ele tem o mesmo resultado operacional ali do, do cara que fatura menos. Então, não dá para pensar só em faturamento e esquecer o, o lucro, né? esquecer o percentual de lucro que o seu negócio dá. A gente tem que considerar as principais métricas. CMV é uma das principais. Inclusive, se você resolver vender o seu restaurante, está vendendo sua empresa, o investidor quer saber. Cara, como é que está a sua empresa? Deixa eu ver como é que está a sua equipe. Deixa eu ver como é que está o seu CMV. Deixa eu ver como é que está o seu, o seu DRE. Ah, pelo amor de Deus, Leandro, até hoje tem muito dono de restaurante que não sabe nem o que é DRE. Então, aí não... se, se as pessoas não, não, não passarem a entender que o mundo mudou, que o dono de restaurante não é aquele cara chucro que era antigamente, aquele cara ignorante que era antigamente. Marano, mas você está falando isso? Claro que eu tô. Meu pai era esse cara. Meu pai era esse cara. Eu nasci dentro de um restaurante. E aí... Isso é uma coisa que me tocou tanto, porque eu viajava para a praia e meu pai não podia ir comigo quando eu era criança. Por quê? Porque ele tinha que olhar o restaurante. Eu tinha uma apresentação na escola, meu pai não, 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 não ia. Por quê? Porque ele estava no, no restaurante. Meu pai era um escravo do restaurante dele. Então, eu, eu cresci. isso foi muito significativo para mim e é uma coisa que eu não quero para os donos de restaurantes. Então, a gente tem que ensinar a gestão, a gente tem que ensinar a liderança para que essas pessoas aí possam ter empresas prósperas, né, Leandro? Exato. E ter ferramenta, né, para ajudar Total. a fazer isso tudo, né? Puxar tecnologia tudo disponível, aqui, né, cara. Tecnologia disponível. Mas, mas tem que puxar mesmo, Leandro. Sabe por quê? As soluções têm que ser muito bem exploradas. Eu, eu também vejo isso. 
Muita gente ou não tem software ou tem o software e não usa os recursos, porque às vezes não sabe, ou está com preguiça de aprender, e aí está fazendo muito trabalho manual, está tirando para todos os lados, que é, cara, você não sabe quais são os seus produtos mais vendidos, como é que você vai fazer uma campanha promocional? Você não sabe quais são os produtos menos vendidos, como é que você vai fazer uma, um novo mix de produtos? Cara, eu quero lançar um cardápio novo. Aí você vem com um monte de ideia mirabolante que você devia estar fazendo para os seus amigos na sua casa. Cara, você quer cozinhar por prazer? Cozinha na sua casa, porra. Seu restaurante é um negócio, seu restaurante é uma empresa. Então, se a gente tem ferramenta, se a gente tem tecnologia, a gente precisa trabalhar com as ferramentas que a gente tem para que a gente possa ter resultados ainda muito melhores do que os resultados que a gente tem hoje. Marani, cara, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aí, beleza? Eu vou, eu vou selecionar só umas perguntinhas aqui para gente embora. finalizar. Vamos embora. Já, já vou agradecer. Ontem, no final, aqui com o Cristiano, meu celular esquentou e derrubou. <risos> é, espero que a gente tenha aqui ainda tempo. Aí Não, vai dar isso. certo. Faltam cinco minutos. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. É, selecionei algumas aqui. ó. É, controle de CMV para rodízio, para self-service, que é um pouco diferente do produto à la carte, que tem uma ficha técnica. Que dica que você tem aí para rodízio e para self Controle, galera. A primeira coisa que você tem que fazer, você está fazendo um rodízio, por exemplo, você tem que ter controle de tudo que está saindo naquele rodízio. Se você tem ficha técnica, vamos lá, vou falar por mim, tá? É, eu, eu trabalho com rodízio. Como é que a gente controla o CMV de um rodízio? Você vai fazer, você vai tirar um dia, dois dias, três dias, porque o que importa é a média. E vai olhar quantos produtos você vendeu de cada produto, vamos dizer assim, tá? Que é assim... É, saiu uma pizza moda ou meia moda e meia portuguesa, eu faço uma anotação durante o rodízio, tá? Você tem que entender tudo que saiu naquele dia. Aí você entendeu, você tem ficha técnica, você faz uma multiplicação simples. Eu vendi no rodízio, saíram 10 pizza moda, 10 portuguesa, 10 calabresa, 10... Pronto, fez a multiplicação ali pelo, pela sua ficha técnica. No final da ficha técnica tem o valor de cada produto que você vende. Depois você vai, vai calcular o seu desperdício. Acreditem, pessoal, eu fiz uma campanha na minha pizzaria, as pessoas começaram a não comer a borda da pizza mais. É, 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 as pessoas passaram a não comer a borda da pizza, então aquilo era um retorno. Eu fiz um desconto para quem tivesse desperdício zero nas mesas. A gente tinha, em alguns dias, 9 quilos de pizza desperdiçada. A minha massa é feita com azeite, a minha massa é feita com água mineral, com, com uma farinha de primeiríssima qualidade importada da Argentina. Então, tudo aquilo era um custo muito alto, já que é preço fixo, assim como no self-service você tem ali um... Um, muitas vezes você tem um, um, um preço fixo para o self-service ao invés de ser aquilo, e aí você tem um desperdício muito grande. O, o que mais mata os self-services no Brasil, o self-service no Brasil é mais popular do que em qualquer outro lugar do mundo, é o desperdício. Então, tudo tem que ser pesado. Tudo que vai para o lixo tem que ser pesado, tudo que é descartado tem que ser pesado para que você tenha o cálculo. Então, tudo é baseado no controle. Se você não tiver ficha técnica, como é que eu vou te ajudar a calcular o CMV de um rodízio? É impossível. Se você não tiver o controle, que é tudo que saiu naquele dia, tudo que você vendeu naquele dia, você também não consegue ter um, um, um CMV. Então, tudo é baseado em controle. É um pouco mais complexo, sim. Dá um pouco mais de trabalho fazer esse cálculo tanto para self-service quanto para rodízio, mas o que vale é a média, galera. Não tem que calcular isso todos os dias. Você tem que fazer uma média e entender se essa média está conversando ou se tem uma volatilidade muito grande. Até porque o próprio rodízio que controla só eu, o, o meu chefe de cozinha ou quem estiver na operação. Mas a, a grande sacada é, você pode mesclar e trabalhar com produtos que sejam mais lucrativos e, ao mesmo tempo, sejam populares. Marano, cara, só te agradecer. Foi show de bola, só elogios aqui. Showman, fala muito bem. Muito, enfim, <risos> te agradecer. Eu acho que depois a gente tem que fazer mais, beleza? Vamos fazer mais e o pessoal aí seguir o canal do Homem de Restaurantes. Tem muito conteúdo, realmente. Eu, eu sigo lá e é muito legal. 
te agradecer e, cara, espero que a gente faça mais, porque foi show de bola, viu, pessoal? Gostou, tá pipocando aqui meu zap aqui. Cara, obrigado pelo carinho. Mesmo. Valeu demais. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição aqui da empresa de vocês, que é uma empresa muito séria, uma empresa que vem fazendo um trabalho incrível aí. Tem vários grandes clientes no Brasil, parabéns por isso. Então, estou sempre disponível. Galera, qualquer dúvida, me mandem um direct aí. Eu vou responder vocês pessoalmente, tá bom? Valeu demais. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos aí que acompanharam. Marcelo, show de bola. Precisava Valeu, Leandro. Tarde, beleza? Valeu, eu te vejo um no abraço, topo, pessoal. galera. Tchau, tchau.